hello students welcome to my channel if you are watching first time please subscribe for more updates click the bell icon for your old question paper solutions type that question id in youtube says directly you will find the answer and now let's come to the question a car sounding a horn of frequency 100 h passes an observer the ratio of frequencies of the horn note by the observer before and after passing of car is 11 is to 9 if the speed of the sound is v then the speed of the car is so ikkada manaki em adigade ante first em ichade ante manaki frequency of the uh, car sound yokka adigadu ichadu so adu ante ichade ante amma manaki f equals to 100h evadam jarigindi okay adu vedadam adu lesthe ippudu observer teeskundam so he is the observer he observer ni oka car anedi em avutundante so oka car anedi reach avutundi so ee vidhanga reach avutundi tarvata malli em avutundanta car anedi సో అతన్ని దాటుకుని కూడా వెళ్ళిపోతుంది సో ఇలా వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు సో ఎస్ ఇప్పుడు ఓకే సో మనకి ఆ రేషియో అనేది ఇచ్చాడు సో అతను రీచ్ అవుతున్నప్పుడు దాని యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత ఉందంటే లెవెన్ ఉందట సో అతన్ని దాటి వెళ్ళిపోయినప్పుడు దాని యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది నైన్ ఉందంట అలా ఉన్నప్పుడు ఆ సోర్స్ ఏదైతే ఉందో ఆ కార్ ఏదైతే ఉందో ఓకే దాని యొక్క వెలాస్తీ ఎంత ద సో ద స్పీడ్ ఆఫ్ ది కార్ విఎస్ ఈక్వల్స్ టు ఎంత అన్నాడు సో జనరల్ గా కార్ అనేది వెన్ కార్ ఈజ్ రీచింగ్ సో కార్ అనేది అబ్జర్వర్ ని రీచ్ అవుతుంది అనుకోండి రీచింగ్ అబ్జర్వర్ అంటున్నాను ఇక్కడ రీచింగ్ అబ్జర్వర్ సో అప్పుడు మనం ఫార్ములా ఏం రాసుకుంటాం అంటే ఎన్ డాష్ ఈక్వల్స్ టు ఎన్ ఇంటూ వి బై వి మైనస్ విఎస్ గా రాసుకోవచ్చు ఓకే సో అదే విధంగా రిసీడింగ్ సో అదేం చేస్తుంది కార్ మళ్ళీని రిసీడ్ అవుతుంది రిసీడ్స్ ద అబ్జర్వర్ సో అబ్జర్వర్ ని దాటి వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు మనం ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది ఎన్ డబల్ డాష్ ఈక్వల్స్ టు ఎన్ ఇంటూ వి బై వి ప్లస్ విఎస్ గా రాసుకోవచ్చు అక్కడ వి అంటే వెలాసిటీ ఆఫ్ ది సౌండ్ అనేసి ఇవ్వడం జరిగింది ఓకే సో అదేవిధంగా ఎస్ అనేది సోర్స్ యొక్క వెలాసిటీ ఇక్కడ సోర్స్ ఏంటి మనకి కార్ కాబట్టి కార్ యొక్క స్పీడ్ గా తీసుకుంటాం ఇప్పుడు మనకి ఆ రెండింటి యొక్క రేషియో ఇచ్చాడు కాబట్టి ఆ రెండింటిని ఎన్ ఎన్ డాష్ డివైడెడ్ బై ఎన్ డబల్ డాష్ చేద్దాం సో ఎన్ డాష్ డివైడెడ్ బై ఎన్ డబల్ డాష్ చేస్తే మనకి ఏమొస్తుందంటే ఒకసారి చూద్దాం ఎన్ డాష్ బై ఎన్ డబల్ డాష్ ఈక్వల్స్ టు ఏం రాసుకోవచ్చు ఎన్ ఇంటూ వి మైనస్ వి మై వి బై వి మైనస్ విఎస్ బై ఎన్ ఇంటూ వి బై వి ప్లస్ విఎస్ సో ఇక్కడ ఏమైనా కామన్గా ఉన్న టైమ్స్ ఉన్నాయో క్యాన్సిల్ చేద్దాం ఎన్ ఎన్ క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు సో వి అనేది మనకి వీగానే ఇచ్చాడు కాబట్టి సో ఇక్కడ వి వి కూడా మనం క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు క్యాన్సిల్ చేస్తే మనకి ఇక్కడ ఏమొస్తుందంటే ఫార్ములాలో ఓకే ఈ వి మైనస్ విఎస్ అనేది డినామినేటర్ అవుతుంది ఈ వి ప్లస్ విఎస్ అనేది మనకి పైకి వస్తుంది సో న్యూమరేటర్ అవుతుంది దట్ ఈక్వల్స్ టు ఎన్ డాష్ అంటే మనకి ఇచ్చాడు ఎన్ ఆ రేషియో ఇవ్వడం జరిగింది దట్ ఈస్ లెవెన్ బై నైన్ అని ఇవ్వడం జరిగింది ఇప్పుడు మనం దాన్ని క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేద్దాం క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది అంటే నైన్ ఇంటూ వి ప్లస్ విఎస్ ఈక్వల్స్ టు లెవెన్ ఇంటూ వి మైనస్ విఎస్ ఓకే సో దట్ ఎంప్లాయీస్ ఏం చేయొచ్చు మనం దట్ ఎంప్లాయీస్ నైన్ వి ప్లస్ నైన్ విఎస్ ఈక్వల్స్ టు లెవెన్ వి మైనస్ లెవెన్ విఎస్ ఇప్పుడు ఈ విఎస్ని మనం ఇటు సైడ్కి తీసుకొస్తే ప్లస్ అవుతుంది సో అంటే లెవెన్ ప్లస్ నైన్ లెవెన్ ప్లస్ నైన్ ట్వంటీ విఎస్ ఈ లెవెన్ వి నైన్ వీని మనం ఇటు సైడ్కి తీసుకొస్తే లెవెన్ మైనస్ నైన్ టూ విఎస్ అవుతుంది సో ఈ టూ అనేది మనకి టెన్ టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అయిపోద్ది మనకి విఎస్ అడిగాడు కాబట్టి విఎస్ ఈక్వల్స్ టు వి బై టెన్ అవుతుంది అంటే మనకి ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో ఫస్ట్ ఆప్షన్ అనేది కరెక్ట్ అవుతుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ